ஹாய் வெல்கம் டு அனிட்டா ஏஞ்சிலீனா இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டிஷ் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அது என்னதுன்னா பலா கொட்டையை வச்சு நம்ம வந்து மில்க் வட்டி செய்ய போகிறோம் மில்க் வட்டினா என்னென்னு நினச்சிக்காதீங்க இது வந்து கேரளாவில் வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து மில்க் வட்டின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் இதை வறுவல் பொரியல் கூட்டு எப்படி வேணாலும்னு சொல்லிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த கொட்டையை வந்து நான் வந்து ரெண்டாக வந்து கட் பண்ணி அதோடய தோலை வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அந்த தோல் வந்து நமக்கு தேவையில்லை அதனால் தோலை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாதியை கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தோல் வந்து உரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இப்படி பாதியை கட் பண்ணிவிட்டு தோலை ரிமூவ் பண்ணியிருந்தேன் இதை மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைட் பாதியை நம்ம மூணு பீஸாக கட் பண்ணணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மூணு பீஸாக கட் பண்ணணும் பாருங்கள் மூணு பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பாதியையும் நம்ம மூணு பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில கொட்டை வந்து நமக்கு கட் பண்ண கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் நீங்கள் அப்போ தரையில் வந்து கொஞ்சம் தட்டி கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த டிஷ் வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டிஷ் தான் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பலாப்பழம் வெளியே எங்கேயாச்சும் வாங்கினீங்கன்னா அந்த கொட்டையை வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக இப்படி செஞ்சு பாருங்கள் நான் ஒரு இருபது கொட்டையை இப்படி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இருபது கொட்டையை நம்ம கட் பண்ண பிறகு லைட்டாக கழுவிக்கோங்க கழுவிட்டு இது மாதிரி ஒரு பேனில் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இதை மாதிரி முங்குற மாதிரி தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் இந்த கொட்டை ஃபுல்லாகவே தண்ணியில் முங்குற மாதிரி நம்ம வேக வச்சிடலாம் இந்த கொட்டை சாப்பிட்றதுனால புற்று நோய் வந்து வராமல் தடுக்கலாம் இந்த கொட்டையை நம்ம சாப்பிட்றது ஆன்ம தன்மை வந்து அதிகரிக்கும் உடலில் ஏதாச்சும் வீக்காக இருந்தால் கூட சரி செஞ்சிடும் இந்த கொட்டை வந்து ரத்த அழுத்தத்தை சரி செய்யும் குடல் புண்ணுகளையும் சரி செய்யுங்க நம்ம உடலுக்கு ரொம்பவே வலிமை தரும் இந்த கொட்டை வந்து இதில் அவ்வளோ சத்து வந்து ரொம்பவே அடங்கியிருக்கு கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இதுக்கு வந்து வெங்காயத்தை வந்து இப்படி ஒரு ஏழு வெங்காயத்தை வந்து நான் இப்படி தட்டி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு அரை வேக்காட்கிட்ட வெந்திருக்கு நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த வெங்காயத்தை தட்டி எடுக்கலாம் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் கா டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த கொட்டை வந்து நல்லாவே வெந்துருச்சு இப்படி அமைக்கி பார்த்தா மாவு மாதிரி நல்லாயிருக்கும் நான் வெந்துருச்சு நான் வந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு தாய்ச்சில் வந்து நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டாச்சு தாளிக்கிறதுக்கு பாருங்கள் கடுகு நல்லாவே பொடிய ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ இதில் நம்ம இடித்து வச்சுருக்க அந்த வெங்காயம் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் இதை எல்லாத்தையும் இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து நம்ம இந்த பேனில் போட்டு நல்லாவே ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் கிண்டிக்கலாங்க நல்லா இப்படி உடச்சி விட்டு கிண்டிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவு கருவேப்பில இலைகளை சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் கருவேப்பில இலையில் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதில் நம்ம பலா அந்த கொட்டை வேக வச்சோம் இல்லையா அதை வந்து சேர்த்துடலாம் சேர்த்து எல்லா இடமும் மசாலா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இப்படி பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா இதில் லெமன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யாருக்குமே வேக வச்சுக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை ஆகணும்னு தேவையில்லை பாருங்கள் நம்மளோட பலா கொட்டை மெல்க் வட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக